എല്ലാവർക്കും ഡെയിലി കേരള സിലബസിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈം എന്ന ലെസണാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മലയാളം മീഡിയത്തിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്റ്റുഡൻസ് മലയാളം മീഡിയത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് ഒന്ന് കാണുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കാണുക അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ജോലി സമയം ഒരേ ജോലി മൂന്ന് പേർ പൂർത്തിയാക്കിയ സമയം വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ആൾ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എട്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങി ഒൻപത് നാൽപ്പത് ആയപ്പോഴേക്കും പൂർത്തിയാക്കി അദ്ദേഹം എട്ട് മണിക്ക് ജോലി തുടങ്ങി ഒൻപത് നാൽപ്പത് ആയപ്പോൾ ജോലി പൂർത്തിയാക്കി അടുത്ത ആൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നൂറ്റി പത്ത് മിനിറ്റ് എടുത്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി തീരാൻ നൂറ്റി പത്ത് മിനിറ്റ് എടുത്തു അടുത്ത ആളുടെയോ രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കുറവ് അപ്പം നമുക്ക് മിനിറ്റിലും മണിക്കൂറിലും ഒക്കെയാണ് ജോലിയുടെ സമയം തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ആരാണ് കൂടുതൽ സമയം ജോലി ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എട്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങി ഒൻപത് നാൽപ്പത് ആയപ്പോഴേക്കും പൂർത്തിയാക്കിയെന്നാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമൻ ജോലി പൂർത്തിയാക്കിയ സമയം എങ്ങനെ കാണാം എട്ട് മണി മുതൽ ഒൻപത് നാൽപ്പത് വരെ എത്ര സമയം എട്ട് മണി ഇപ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചി എട്ടിലും മിനിറ്റ് സൂചി പന്ത്രണ്ടിലുമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സൂചി മിനിറ്റ് സൂചി കറങ്ങി ഒൻപതിൽ വന്നു ഒൻപതിൽ വരുമ്പോൾ എത്രയായി സമയം ഒരു മണിക്കൂർ എടുത്തു ഈ എട്ടിൽ നിന്നും കറങ്ങി ഒൻപതിലെത്താൻ ഒരു മണിക്കൂർ എടുത്തു പിന്നെ ഒൻപത് നാൽപ്പത് വരെയാണ് ഇവിടെ നിന്നും കറങ്ങി ഒൻപത് നാൽപ്പതിലെത്തി അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറും നാൽപ്പത് മിനിറ്റുമാണ് ആദ്യത്തെ ആൾ ജോലി ചെയ്യാൻ എടുത്ത സമയം ഇവിടെ നിന്ന് മിനിറ്റ് സൂചി കറങ്ങി വീണ്ടും പന്ത്രണ്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഒൻപത് മണിയാകും വീണ്ടും കറങ്ങി ഒൻപത് നാൽപ്പതിലെത്തണം അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറും നാൽപ്പത് മിനിറ്റും എടുക്കും അടുത്തത് രണ്ടാമൻ ജോലി പൂർത്തിയാക്കിയ സമയം നൂറ്റി പത്ത് മിനിറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമൻ ജോലി ചെയ്യാൻ എടുത്ത സമയം എത്രയാണ് നൂറ്റി പത്ത് മിനിറ്റാണ് നമുക്കറിയാം അറുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് അല്ലേ ഇവിടെ നൂറ്റി പത്ത് മിനിറ്റാണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുറച്ച് അപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റി പത്ത് മിനിറ്റ് കിട്ടാൻ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറും അൻപത് മിനിറ്റുമാണ് രണ്ടാമൻ ജോലി തീർത്ത സമയം നൂറ്റി പത്ത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ അൻപത് മിനിറ്റ് അടുത്തത് മൂന്നാമൻ മൂന്നാമൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കുറവ് എന്നാണ് ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് മിനിറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കുറവ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മണിയെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു മണിക്കൂറാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും മണിക്കൂർ സൂചി കറങ്ങി പന്ത്രണ്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറാകും വീണ്ടും കറങ്ങി പന്ത്രണ്ടിലെത്തുമ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറാവും അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ അല്ലല്ലോ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കുറവല്ലേ അപ്പോഴും നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ച് നോക്കാം അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു മണിക്കൂറും പിന്നെ എത്ര മിനിറ്റ് അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂർ മുപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ജോലി ചെയ്തത് ആദ്യത്തെ ആൾ ഒരു മണിക്കൂർ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ജോലി ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഒരു മണിക്കൂർ അൻപത് മിനിറ്റ് മൂന്നാ മൂന്നാമൻ ഒരു മണിക്കൂർ മുപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ടാമനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ജോലി ചെയ്തത് ഒരു മണിക്കൂർ അൻപത് മിനിറ്റ് ജോലി ചെയ്തു അദ്ദേഹം അടുത്ത പ്രവർത്തനം ഒരു ട്രെയിൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് രാവിലെ ഏഴ് മുപ്പതിന് പുറപ്പെട്ട് ആലപ്പുഴ വഴി എറണാകുളത്ത് പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തി അഞ്ചിന് എത്തുന്നു മറ്റൊരു ട്രെയിൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് പുറപ്പെട്ട് കോട്ടയം വഴി രാത്രി ഒൻപത് അമ്പത്തഞ്ചിന് എറണാകുളത്ത് എത്തുന്നു ഓരോ ട്രെയിനും യാത്രയ്ക്ക് എത്ര സമയമെടുത്തു സമയ വ്യത്യാസം എത്ര ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രെയിൻ രാവിലെ പുറപ്പെട്ട സമയം നോക്കാം രാവിലെ പുറപ്പെട്ടത് ഏഴ് മുപ
അഞ്ച് തൊട്ട് ആറ് മണിവരെ ഒരു മണിക്കൂർ വീണ്ടും ആറ് തൊട്ട് ഏഴ് മണിവരെ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഏഴ് തൊട്ട് എട്ട് വരെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ എട്ട് തൊട്ട് ഒൻപത് വരെ നാല് മണിക്കൂർ പിന്നെ ഒരു അൻപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നാല് മണിക്കൂർ അൻപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തു ഇനി ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണണം രാവിലത്തെ ട്രെയിൻ നാല് മണിക്കൂർ അഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തു വൈകിട്ടത്തെ ട്രെയിൻ നാല് മണിക്കൂർ അൻപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തു അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം എടുത്ത ട്രെയിന് വൈകിട്ടത്തെ ട്രെയിനാണ് വ്യത്യാസം എങ്ങനെ കാണാം നാല് അൻപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്നും നാല് അഞ്ച് കുറച്ച് നോക്കുക അപ്പോഴെത്ര കിട്ടും അൻപത് മിനിറ്റ് അതായത് അൻപത് മിനിറ്റ് നേരത്തെ ആലപ്പുഴ വഴി പോയ ട്രെയിൻ എത്തി വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ത്രീ പേഴ്സൺസ് മെൻഷൻ ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദം ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ സെയിം വർക്ക് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് മൂന്ന് പേര് അവരുടെ ജോലികൾ വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ ചെയ്തു തീർത്തു ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ പറയുന്നത് ഐ സ്റ്റാർട്ട് മൈ വർക്ക് അറ്റ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇറ്റ് ബൈ നയൻ ഫോർട്ടി ഞാൻ എൻ്റെ വർക്ക് എയ്റ്റ് ഒ ക്ലോക്കിന് തുടങ്ങി നയൻ ഫോർട്ടിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആൾ പറയുന്നത് ഐ ടുക്ക് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ നൂറ്റി പത്ത് മിനിറ്റ് എടുത്തു മൂന്നാമത്തെ ആൾ പറയുന്നത് ഐ ടുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ലെസ് ദാൻ ടു അവേഴ്സ് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കുറവ് സമയം ഞാൻ എടുത്തു വന്ന് അപ്പോൾ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ഫേഴ്സ് പേഴ്സൺ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ജോബ് ആദ്യത്തെ ആൾ എത്ര സമയമെടുത്തു എയ്റ്റ് എ എം ടു നയൻ ഫോർട്ടി പി എം വരെ എത്ര സമയമെടുത്തു എട്ട് മണി തൊട്ട് ഒൻപത് നാൽപ്പത് വരെ എത്ര സമയമെടുത്തു എട്ട് മണിയെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒൻപത് മണിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മിനിറ്റ് ആൻഡ് കറങ്ങി വീണ്ടും ട്വൽവിൽ വരും അപ്പോൾ വൺ അവർ ആവും ഒരു മണിക്കൂർ ആവും പിന്നെ ഫോർട്ടി നയൻ ഫോർട്ടി എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതാ അത് കറങ്ങി ഇവിടെ എത്തും അപ്പോൾ വൺ അവർ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ടേക്കൺ ബൈ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ജോബ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ എത്ര സമയമെടുത്തു നൂറ്റി പത്ത് മിനിറ്റ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം നയൻ ആണ് സമയമെന്ന് വിചാരിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയം നമ്മളങ്ങ് വിചാരിച്ചു ഇവിടെ സമയം നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു സമയം വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നയൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്ങനെ കാണാം നയനിൽ നിന്നും ഈ നീഡിൽ കറങ്ങി വീണ്ടും ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എത്ര ആവും ടെൻ ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ എടുത്തു ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് മിനിറ്റാണ് വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്നും കറങ്ങി നാൽപ്പത് മിനിറ്റിൽ വരുമ്പോൾ നൂറ് മിനിറ്റായി വീണ്ടും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും പത്ത് മിനിറ്റ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങി ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ അൻപത് മിനിറ്റായി നൂറ്റി പത്ത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ അൻപത് മിനിറ്റ് അടുത്തത് ടൈം ടേക്കൺ ബൈ തേർഡ് പേഴ്സൺ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ജോബ് മൂന്നാമത്തെ ആൾക്ക് ജോലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര മിനിറ്റ് എടുത്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ലെസ് ദാൻ ടു അവർ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കുറവ് അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ നീഡിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ അവർ നീഡിൽ വണ്ണിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് മിനിറ്റ് നീഡിൽ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്നും കറങ്ങി പന്ത്രണ്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറാവും വീണ്ടും കറങ്ങി പന്ത്രണ്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറാവും പക്ഷേ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കുറവല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് ബാക്കിലോട്ട് വരാം നമുക്ക് ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ സമയം എത്രയാണ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് വൺ അവർ തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം ജോലി ചെയ്തത് വൺ അവർ ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് എടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് ഏറ്റവും കുറവ് സമയം ജോലി ചെയ്തത് വൺ അവർ തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ആളാണ് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി എ ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം തിരുവനന്തപുരം അറ്റ് സെവൻ തേർട്ടി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ആൻഡ് റീച്ചസ് എറണാകുളം അറ്റ് ലെവൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻ ദി മോർണിംഗ് വയ ആലപ്പുഴ ഒരു ട്രെയിൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും സെവൻ തേർട്ടിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആലപ്പുഴയിൽ ലെവൻ തേർട്ടി ഫൈവിന് എത്തുന്നു അനദർ ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം തിരുവനന്തപുരം അറ്റ് ഫൈവ് ഒ ക്ലോക്ക് ഇൻ ദി ഈവനിംഗ് ആൻഡ് റീച്ചസ് എറണാകുളം വയ കോട്ടയം അറ്റ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻ ദി നൈറ്റ് മറ്റൊരു ട്രെയിൻ വൈകിട്ട് ഫൈവ് ഒ ക്ലോക്കിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു നയൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിന് എത്തുന്നു ഫൈവ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ഈച്ച് ട്രെയിൻ ടു ട്രാവൽ ഫ്രം തിരുവനന്തപുരം ടു എറണാകുളം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ട്രെയിനും എത്ര സമയം എ
അപ്പോൾ ഫോർ അവേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് യാത്രയ്ക്കെടുത്തു ഏറ്റവും കുറവ് സമയമെടുത്ത ട്രെയിൻ രാവിലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ട്രെയിൻ ആണ് ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ആ ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും